আমাদের যখনই কোনো ইনফরমেশনের দরকার পড়ে আমরা দ্রুত ইন্টারনেট ব্যবহার করে সেই ইনফরমেশন সার্চ করে মাত্র কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই বের করে ফেলতে পারি ইন্টারনেটে আমরা যে সকল ইনফরমেশন সার্চ করে পাই সেটা কোনো না কোনো একটি ওয়েবসাইটের ভিতরে থাকে আর সেই সকল ওয়েবসাইটের মধ্যে থেকেই আমরা আমাদের সার্চকৃত ইনফরমেশনটি পেয়ে থাকি ইন্টারনেটের মাধ্যমে যতগুলি তথ্য বা ডেটা পাবেন সকল ডেটাই ওয়েবসাইট বা ওয়েব পেজের মাধ্যমেই প্রকাশ করা হয় তো ইন্টারনেটে দেখবেন হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ ওয়েবসাইট এই ওয়েবসাইটগুলিকে কম্পিউটার সার্ভারের মধ্যে স্টোর করে রাখা হয় যাতে সার্চ করার সাথে সাথে ইন্টারনেটের মাধ্যমে ওয়েবসাইটগুলি ইনস্ট্যান্ট আমাদের সামনে চলে আসে একটি ওয়েবসাইটকে অনেকগুলি ছোট ছোট ওয়েব পেজের সমন্বয়ে তৈরি করা হয় বেশ অনেকগুলি ছোট ছোট ওয়েব পেজকে জুড়ে একটি সম্পূর্ণ ওয়েবসাইট হয় আর আমরা সেই ওয়েবসাইটগুলিকে খুঁজে পাই বা সেই ওয়েবসাইটগুলিতে ঢুকতে পারি আর ইউআরএল বা তার অ্যাড্রেসের সাহায্যে কিন্তু প্রশ্ন হলো এই সকল ওয়েবসাইট বা ওয়েব পেজকে কিভাবে ডিজাইন করা হয় মানে কিভাবে বানানো হয় এগুলো বানাতে কি কি জিনিসের প্রয়োজন হয় কি কি টেকনোলজি ব্যবহার করতে হয় ওয়েল আজকের এই ভিডিওতে আমরা ইন ডিটেলসে আলোচনা করব। বর্তমান সময়ে একটি সম্পূর্ণ ওয়েবসাইট বানাতে বেশ অনেক টেকনোলজি ব্যবহার করা হচ্ছে যেমন এইচ টি এম এল সি এস এস জাভাস্ক্রিপ্ট পাইথন পিএইচপি জাভাস্ক্রিপ্টের রান টাইম নোট জেস ডেটাবেস কিন্তু একটি ওয়েবসাইট ডিজাইন করতে প্রথম ধাপে যে জিনিসটা লাগে সেটির নাম হচ্ছে এইচ টি এম এল যার ফুল ফর্ম আবার হচ্ছে হাইপার টেক্সট মার্কআপ ল্যাঙ্গুয়েজ ওয়েবসাইটের মধ্যে ডেটা দেখানোর কাজটাই করে থাকে এই এইচ টি এম এল নামের টেকনোলজিটি এখন বর্তমান সময়ে একটি ওয়েবসাইট বানাতে অনেক ধরনের টেকনোলজি ব্যবহার করা হলেও ওয়েবসাইট শুরু সময় কিন্তু এত কিছু ছিল না উনিশশো আশিয়ের দশকে ওয়েবসাইট বা ওয়েব পেজের ধারণা বর্তমানের মতো ছিল না তখনকার সময়ে আমরা এখন যে ইন্টারনেট ব্যবহার করি সেই রকমও ছিল না তখন মূলত গবেষণাগার এবং বড় প্রতিষ্ঠানে লোকাল নেটওয়ার্কের মাধ্যমে কম্পিউটারগুলো যুক্ত ছিল তখন ইন্টারনেটের মূল কাজ ছিল ইমেল পাঠানো ফাইল শেয়ারিং এবং রিমোট লগ ইন করা নেটওয়ার্কের তথ্য আদান প্রদান করা যেত কিন্তু তখন ওয়েব পেজ বা ওয়েবসাইট বলে কিছুই ছিল না উনিশশো আশিয়ের দশকে বিশ্বজুড়ে বিজ্ঞানী এবং গবেষকরা একে অপরের সাথে গবেষণাপত্র এবং নথি শেয়ার করত কিন্তু তাদের জন্য কোনো একটি নির্দিষ্ট স্ট্যান্ডার্ড পদ্ধতিও ছিল না প্রতিটি গবেষণাগার বা ইনস্টিটিউশন আলাদা আলাদা সফটওয়্যার বা ডকুমেন্ট ফর্মেট ব্যবহার করে নথিপত্র শেয়ার করত যার ফলে তথ্য শেয়ার করতে অসুবিধাও হতো এছাড়া বেশিরভাগ নথি শুধু নির্দিষ্ট হার্ডওয়্যার বা সফটওয়্যারের মাধ্যমে কাজ করত উনিশশো সালে একজন ব্রিটিশ বিজ্ঞানী যার নাম ছিল টিম বার্নার্স লি যিনি সার্ন অর্থাৎ ইউরোপিয়ান অর্গানাইজেশন ফর নিউক্লিয়ার রিসার্চে কাজ করতেন তিনি চিন্তা করলেন যদি এমন একটি পদ্ধতি বানানো যায় যার মাধ্যমে তথ্য সহজে শেয়ার করা সম্ভব হবে যা বিশ্বের যে কোনো প্রান্তের কম্পিউটার ব্যবহারকারীরা দেখতে পারবেন আর এই চিন্তা থেকেই তিনি ডাব্লিউ 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 অর্থাৎ ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ওয়েবের ধারণা তৈরি করে ফেলেন আর এই উনিশশো সালে টিম বার্নার্স লি এইচ টি এম এল অর্থাৎ হাইপার টেক্সট মার্কআপ ল্যাঙ্গুয়েজ তৈরি করে ফেলেন যা ওয়েব পেজের স্ট্রাকচার বা কাঠামো তৈরির জন্য ব্যবহার হয় এটি মূলত মার্কআপ ল্যাঙ্গুয়েজ যার মাধ্যমে বিভিন্ন উপাদান যেমন হচ্ছে হ্যাডার প্যারাগ্রাফ লিঙ্ক লিস্ট ইত্যাদি সহজে সাজানো যায় এবং ব্রাউজারে দেখানোও যায় আর এই এইচ টি টেকনোলজি ব্যবহার করে উনিশশো সালের আগস্টের ৬ তারিখে বিশ্বের প্রথম ওয়েবসাইট ইন্টারনেটে পাবলিশ করা হয় ওয়েবসাইটটি শুধুমাত্র এইচ টি দিয়ে বানানো ছিল চলেন দেখে আসি কেমন ছিল সেই ওয়েবসাইটটি এটাই ছিল বিশ্বের প্রথম ওয়েবসাইট যা শুধুমাত্র এইচ টি এম এল দিয়েই বানানো হয়েছিল এইচ টি এম এল কে ওয়েবসাইট ও ওয়েব পেজ বানানোর জন্য তৈরি করা হয় আচ্ছা আপনারা কিন্তু ওয়েবসাইট এবং ওয়েব পেজ নিয়ে কনফিউজড হবেন না আমরা ভিডিও শুরুর প্রথমেই বলেছি অনেকগুলি ওয়েব পেজ মিলে একটি ওয়েবসাইট হয়ে থাকে তো ওয়েবসাইটকে ডিজাইন করার জন্য এবং ওয়েব পেজের ভিতর টেক্সট ইমেজেস ভিডিওস এবং হাইপার টেক্সটকে ইউজ করার জন্যই এইচ টি এম এল ল্যাঙ্গুয়েজকে ব্যবহার করা হয় আমরা এইচ টি এম এল ব্যবহার করে ওয়েব ব্রাউজারকে এটা বোঝাই যে আমাদের ওয়েব পেজের ইনফরমেশন ইউজারের সামনে কেমন দেখাবে এইচ টি এম এল হাইপার টেক্সট অ্যান্ড মার্কআপ ল্যাঙ্গুয়েজ এই দুটি শব্দ মিলে হয়েছে হাইপার টেক্সট একাধিক ওয়েব পেজকে মাত্র একটি টেক্সটের মধ্যে লিঙ্ক আকারে ধরে রাখতে পারে যদি কেউ সেই হাইপার টেক্সট অথবা লিঙ্কের উপর ক্লিক করে তখন 
তাকে অন্য একটি ওয়েব পেজে নিয়ে যায় তো এই রকম ওয়েবসাইটের মধ্যে লিংক অর্থাৎ অ্যাঙ্করগুলিকে বলা হয় হাইপার টেক্সট যেখানে ক্লিক করলে অন্য একটি পেজে নিয়ে যাবে অপরদিকে মার্ক আপ ল্যাঙ্গুয়েজ ওয়েবসাইটের স্ট্রাকচার বানাতে সাহায্য করে এটির মধ্যে অনেকগুলি ট্যাগ থাকে যেটির সাহায্যে ওয়েব পেজের স্ট্রাকচার ডিজাইন করা হয়ে থাকে মার্ক আপ ল্যাঙ্গুয়েজ ট্যাগুলির দ্বারা পেজের স্ট্রাকচারের সাথে সাথে পেজের কন্টেন্টগুলিকে ডিসক্রাইবও করা হয়ে থাকে এবং এইচ টি এম এলের সকল ট্যাগ আগে থেকেই প্রিডিফাইন করা থাকে মানে আগে থেকেই ট্যাগুলি থাকে আমরা জাস্ট ইউজ করি এইচ টি এম এল ছাড়াও আরও বেশ কয়েকটি মার্ক আপ ল্যাঙ্গুয়েজ আছে যেমন এক্স এম এল ফুল ফর্ম হচ্ছে এক্সটেন্সিবল মার্ক আপ ল্যাঙ্গুয়েজ এক্স এইচ টি এম এল ফুল ফর্ম হচ্ছে এক্সটেন্সিবল হাইপার টেক্সট মার্ক আপ ল্যাঙ্গুয়েজ ডি এইচ টি এম এল ডাইনামিক হাইপার টেক্সট মার্ক আপ ল্যাঙ্গুয়েজ কিন্তু সবচেয়ে বেশি জনপ্রিয় এবং বেশি ব্যবহৃত মার্ক আপ ল্যাঙ্গুয়েজ হচ্ছে এইচ টি এম এল এইচ টি এম এল হচ্ছে একটি কম্পিউটার ল্যাঙ্গুয়েজ যেটির ব্যবহার ওয়েবসাইট বানানোর সময় করা হয় এবং সেই ওয়েবসাইটকে রঙিন করতে অর্থাৎ আরও বেশি সুন্দর কালারাইজড ডিজাইন করতে ব্যবহার করা হয় সিএসএস নামের অন্য আরও একটি টেকনোলজি সিএসএস এর ফুল মিনিং হচ্ছে ক্যাসকেডিং স্টাইল শিট এটির ব্যবহার কেবলমাত্র এইচ টি এম এল এর সাথেই করা হয় যাতে ওয়েবসাইটকে রঙিন এবং আকর্ষিত রূপ দেওয়া যায় এইচ টি এম এল ল্যাঙ্গুয়েজ কম্পিউটারের অন্যান্য ল্যাঙ্গুয়েজ যেমন সি সি প্লাস প্লাস জাভা পাইথনের চেয়ে একদমই ভিন্ন ল্যাঙ্গুয়েজ এইচ টি এম এল হচ্ছে একটি মার্ক আপ ল্যাঙ্গুয়েজ যেখানে সি সি প্লাস প্লাস জাভা পাইথন হচ্ছে প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ এইচ টি এম এল অন্যান্য ল্যাঙ্গুয়েজের চেয়ে তুলনামূলকভাবে শেখাটা অনেক সহজ যে ব্যক্তি বুকার রাজ্যে বাস করে সেও খুব সহজে বুঝতে এবং শিখতে পারবে এবং কে কাজ করার সময় কোথাও মিস্টেক করলেও খুব সহজেই সেটাকে মডিফাইও করতে পারবে এটার অনেকগুলি বিশেষত্ব আছে এটা কোনো কেস সেন্সিটিভ ল্যাঙ্গুয়েজ না আপনি চাইলে স্মল লেটার ক্যাপিটাল লেটারেও লিখতে পারবেন এটা দুইভাবে কাজ করে থাকে কিন্তু ন্যাচারালি এটাকে স্মল লেটারেই লিখা হয় এইচ টি এম এল হচ্ছে একটি প্ল্যাটফর্ম ইন্ডিপেন্ডেন্ট ল্যাঙ্গুয়েজ এটার ব্যবহার যে কোনো অপারেটিং সিস্টেমের মধ্যেই করতে পারবেন এইচ টি এম এল শুধু ওয়েব পেজের ডকুমেন্টস লিখার জন্য বানানো হলেও এটা এখন আর শুধু ওয়েব পেজের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নেই এইচ টি এম এলের ব্যবহার এখন ওয়েব ডেভেলপমেন্ট গেম ডেভেলপমেন্ট গ্রাফিক্স অ্যাপস ডেভেলপমেন্ট নেভিগেশনের মধ্যেও হচ্ছে কিন্তু এক সেকেন্ড এইচ টি এম এলের শুরুর দিকে এটা দিয়ে এত কিছু করা যেত না এইচ টি এম এলের প্রথম সংস্করণ হয় উনিশশো সালের শুরুর দিকে যার নাম দেওয়া হয় এইচ টি এম এল সেই সময় এটি ছিল একটি খুব সাধারণ ভাষা যা মূলত টেক্সট ফরমেটিং ট্যাগ এবং লিঙ্ক তৈরির জন্য ব্যবহার করা হতো প্রথম দিকে এইচ টি এম এলের মাত্র আঠারোটি ট্যাগ ছিল যার মধ্যে ছিল টাইটেল হেডার প্যারাগ্রাফ লিস্ট লিঙ্ক এবং ইমেজ ইত্যাদি ট্যাগ এইচ টি এম এল এর দ্বিতীয় সংস্করণ হয় উনিশশো সালে যার নাম দেওয়া হয় এইচ টি এম এল টু এটি ছিল প্রথম অফিসিয়াল সংস্করণ যা ইন্টারনেট ইঞ্জিনিয়ারিং টাস্ক ফোর্স অর্থাৎ আইইটিএফ দ্বারা স্ট্যান্ডার্ড হিসেবে গৃহীত হয় এইচ টি এম এল টু তে আগের চেয়ে আরও কিছু নতুন ট্যাগ যুক্ত করা হয় এর মাধ্যমে ওয়েব পেজের ফর্ম টেবিল এবং ইমেজ হ্যান্ডেলিং আরও সহজ হয়ে ওঠে তারপর উনিশশো সালে এইচ টি এম এল নামের আরও একটি সংস্করণ বা আপডেট আসে এই সংস্করণে আরও নতুন কিছু ফিচার যোগ করা হয়েছিল যেমন হচ্ছে জাবাস্ক্রিপ্ট সমর্থন করবে এরকম কিছু টেবিলস এবং টেক্সট স্টাইলিং এর উন্নতি এটি প্রথম ডাব্লিউ সি দ্বারা স্ট্যান্ডার্ড হিসেবে গৃহীত হয় এরপর উনিশশো সালে এইচ টি এম এল নামের আবার আরও একটি সংস্করণ বা আপডেট আসে এইচ টি এম এল ফোর পয়েন্ট জিরো ওয়ান ছিল বড় ধরনের একটি আপডেট এতে মাল্টিমিডিয়া ইন্টিগ্রেশন স্ক্রিপ্টিং এবং ফর্মের উন্নয়ন ঘটে এই সংস্করণে সিএসএস অর্থাৎ ক্যাসকেডিং স্টাইল শীর্ষের সাথে সমন্বয় করা হয় যা ওয়েব পেজের স্টাইল ও লেআউটকে নিয়ন্ত্রণ করতে ব্যবহৃত হয় কিন্তু তখনও ওয়েব পেজগুলিতে অডিও ভিডিও যুক্ত করা যেত না অডিও ভিডিও গ্রাফিক্স যুক্ত করতে হলে আমাদের অনেক কিছু করতে হতো অনেক ধরনের প্লাগ ইন অ্যাড করতে হতো তারপর সেই জিনিসগুলি ওয়েব পেজে অ্যাড করতে হতো অ্যাড তো করতে পারা যেত বাট ওয়েবসাইট অনেক স্লো হয়ে যেত ওয়েবসাইট ওপেন হতে অনেক সময় ও লোডিং হতো তারপর আসে দু হাজার সালে এইচ টি এম এল এর এখন পর্যন্ত সবচেয়ে বড় সংস্করণ বা লেটেস্ট আপডেট বলতে পারেন যেটির নাম দেওয়া হয় এইচ টি যেটি এখন আমরা ব্যবহার করে থাকি এইচ টি এম এল হলো বর্তমান আধুনিক ওয়েবের জন্য সবচেয়ে বড় সংস্করণ যেটিতে অনেক ধরনের ট্যাক্স এবং অ্যাট্রিবিউটস অ্যাড করা হয়েছে সাথে 
ভিডিও অডিও ক্যানভাস এবং লোকাল স্টোরেজের মতো গুরুত্বপূর্ণ ফিচারগুলি অ্যাড করা হয়েছে আগের এই স্টেমেল আপডেটগুলিতে আমরা অডিও ভিডিও গ্রাফিক্সের মতো জিনিসগুলিকে সহজে অ্যাড করতে পারতাম না বাট এখন এই স্টেমেল ফাইভ আসার পর থেকে কোনো প্লাগ ইন ব্যবহার করা ছাড়াই বা কোনো ঝামেলা ছাড়াই অডিও ভিডিও গ্রাফিক্স অ্যাড করতে পারতেছি এবং এইচ টি এম এল ফাইভের আগে ওয়েব পেজগুলিতে অ্যানিমেশন এবং গ্রাফিক্সের মতো জিনিস তো কোনোভাবেই শো করার কোনো উপায়ই ছিল না কিন্তু এইচ টি এম এল ফাইভ আসার পর থেকে জাস্ট একটি ট্যাগের সাহায্যে আমরা গ্রাফিক্স অ্যানিমেশনের মতো কাজ করতে পারতেছি আর সেই ট্যাগের নাম হলো ক্যানভাস এইচ টি এম এল ফাইভের মাধ্যমে জাভা স্ক্রিপ্ট এবং সিএসএসের সঙ্গে সম্পর্ক আরও বেশি উন্নতি করা হয়েছে যা ওয়েব অ্যাপ্লিকেশন তৈরি করতে আরও অনেক সহজ ও স্মুথ করে তুলেছে এই রকম আরও বেশ অনেক ফিচার আছে যেগুলি ব্যবহার করে ডেভেলপাররা কম কোড লিখেই ওয়েব পেজ ডিজাইন করতে পারতেছে বলেন এইচ টি এম এল ফাইভের আরও কিছু ফিচার সম্পর্কে জেনে নেই একটা মানে হচ্ছে অফলাইন ওয়েব অ্যাপ্লিকেশনস অর্থাৎ অ্যাপ ক্যাশে এইচ টি এম এল ফাইভের অ্যাপ্লিকেশন ক্যাশ ইন্টারনেট সংযোগ ছাড়াই কাজ করতে সক্ষম এতে ওয়েব পেজ এবং রিসোর্সগুলো লোকালি সংরক্ষিত থাকে যা পরে অফলাইনে ব্যবহার করা যায় ওয়া দু নম্বরে হচ্ছে সিম্যান্টিক এলিমেন্টস এইচ টি এম এল ফাইভে অনেক সিম্যান্টিক ট্যাগ যেমন হেডার ফুটার আর্টিকেল স্যাকশন যুক্ত করা হয়েছে যা কোডের স্ট্রাকচার ও ম্যানেজমেন্টকে আরও সহজ করে তুলে এটি এসিও এবং ওয়েব অ্যাক্সেসিবিলিটির জন্য গুরুত্বপূর্ণ তিন নম্বরে হচ্ছে জিও লোকেশন এপিআই এইচ টি এম এল ফাইভে জিও লোকেশন এপিআই যুক্ত করা হয়েছে যা ব্যবহারকারীর বর্তমান অবস্থান জানতে ব্যবহৃত হয় এই এপিআই বিভিন্ন অ্যাপ্লিকেশন যেমন ম্যাপিং লোকেশন বেস সার্ভিসে ব্যবহার করা হয় চার নম্বরে হচ্ছে ক্যানভাস এলিমেন্ট ক্যানভাস ট্যাগ এইচ টি এম এল ফাইভের অন্যতম শক্তিশালী ফিচার এটি ব্যবহার করে গ্রাফিক্স অ্যানিমেশন এবং ডাইনামিক কন্টেন্ট জেনারেট করা যায় এটি ওয়েব গেম অ্যানিমেশন ড্রয়িং এবং চার্ট তৈরিতে ব্যবহৃত হয় পাঁচ নম্বরে হচ্ছে অডিও এবং ভিডিও ট্যাগ এইচ টি এম এল ফাইভে অডিও এবং ভিডিও ট্যাগের মাধ্যমে সরাসরি অডিও এবং ভিডিও কন্টেন্ট অ্যাম্বেড করা সম্ভব যা আগে তৃতীয় পক্ষের প্লাগ ইন যেমন হচ্ছে ফ্লাশ এর মাধ্যমে করা লাগত এটি ব্রাউজারগুলো নিজস্ব প্লেয়ার দিয়ে মিডিয়া ফাইল প্লে করতে পারে ছয় নম্বরে হচ্ছে স্যান্ড বক্সিং বা আই ফ্রেম ট্যাগ এইচ টি এম এল ফাইভে আই ফ্রেম ট্যাগের জন্য একটি নতুন স্যান্ড বক্স অ্যাটিবিউট যোগ করা হয়েছে যা সিকিউরিটি বাড়ানোর জন্য ব্যবহৃত হয় এটি ওয়েব পেজের মধ্যে অ্যাম্বেড করা কন্টেন্টকে কন্ট্রোল করতে সাহায্য করে সাত নম্বরে হচ্ছে কন্টেন্ট সিকিউরিটি পলিসি অর্থাৎ সিএসপি এইচ টি এম এল ফাইভের মাধ্যমে সিএসপি ইমপ্লিমেন্ট করা যায় যা স্ক্রিপ ইঞ্জেকশন এবং অ্যাক্স এর মতো আক্রমণ থেকে পেজকে সুরক্ষিত রাখে এরপর যদি আমরা আলোচনা করি ব্রাউজার সাপোর্টের বেলায় যে কি কি ব্রাউজার সাপোর্ট করতেছে এইচ টি এম এল ফাইভের প্রায় সব ফিচারই আধুনিক ব্রাউজারগুলো সাপোর্ট করে তবে কিছু ব্রাউজার এইচ টি এম এল ফাইভের সব কিছু সাপোর্ট করে না যেমন ক্রোম ব্রাউজার এইচ টি এম এল ফাইভের সকল ফিচারই সাপোর্ট করে ক্রোম ওয়েব অ্যাপ্লিকেশন এবং এপিআইগুলোর জন্য সর্বদা আপডেটেড থাকে ফায়ারফক্স এইচ টি এম এল ফাইভের প্রায় সব ফিচারই ভালোভাবে সাপোর্ট করে সাফারি ব্রাউজার এইচ টি এম এল ফাইভ সমর্থন করে তবে কিছু ফিচারের সীমাবদ্ধতা রয়েছে ইজ ব্রাউজার এইচ টি এম এল ফাইভের সাথে পুরোপুরি সমর্থিত এবং নিয়মিত আপডেট হতেই থাকে ইজ ব্রাউজারে খুব ভালোভাবেই কাজ করে ইন্টারনেট এক্সপ্লোরার অর্থাৎ আই এইচ টি এম এল ফাইভের অনেক ফিচার সাপোর্ট করে না কারণ এটি অনেক পুরোনা ব্রাউজার আই অর্থাৎ ইন্টারনেট এক্সপ্লোরারের জন্য এইচ টি এম এল ফাইভের ব্যবহার খুবই সীমিত তো আমরা জানি টেকনোলজির দুনিয়ায় সবসময় আপডেট আসতেই থাকে এবং আমাদের সেই আপডেটের সাথেই চলতে হয় প্রথমে এইচ টি এম এল সংস্করণগুলি দিয়ে ওই রকম কিছু করা যেত না কিন্তু এখন এইচ টি এম এল ফাইভের দ্বারা অনেক কিছুই করা যাচ্ছে এবং ভবিষ্যতে এটার আরও অনেক গুরুত্বপূর্ণ আপডেট আসবে আমরা এখন যা করতে পারতেছি ভবিষ্যতে আমরা এইটা দিয়ে আরও বেশি কিছু করতে পারবো অনেক অনেক ধন্যবাদ